Wiecie, a czego pan tu tak szuka? Chyba znalazłem. Mojej siekiery? E, panie, myślałem, że to śmigło. Czego? Nie czytałeś pan w kurierze ekspresie? Śmigło wypadło z samolotu, z bagażnika i kto je znajdzie, czyli ja, dostanie w nagrodę lot samolotem nad Warszawą. Chyba żeby spać jak to śmigło. Nie, to nie. Ja szukam dalej. A idzie, chłopie. Sąsiad słusznie się zdziwił, ale wspomniane ogłoszenie naprawdę ukazało się w prasie w wakacje 57 roku. A jaka naprawdę historia za nim stała, dowiemy się z dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba, którego bohaterem jest produkowany w Mielcu samolot TS-8 Bies. TS-8 Bies to samolot szkolny, którego koncepcja sięgała jeszcze pomysłów z lat 40., a nawet odwoływał się on do takich konstrukcji jak przedwojenny Sum czy Karaś. Prace w biurze pod kierownictwem inżyniera Tadeusza Sołtyka rozpoczęto w 1953 roku, a oblot prototypu nastąpił w 1955. Z czasów konstruowania Biesa zachował się jego drewniany model aerodynamiczny. Od 1958 roku Biesy były seryjnie produkowane w zakładach w Mielcu, a w lotnictwie wojskowym zastąpiły dotychczas używane Junaki i Jaki-11. Samolot był całkowicie metalowym, dwumiejscowym dolnopłatem. Jego kabina w układzie tandem była dosyć skomplikowana, zwłaszcza jeżeli porównamy ją z wcześniejszym Junakiem, dlatego że ten samolot miał przygotować pilotów. On był używany do szkolenia w zasadzie od podstaw do przejścia na bojowy samolot odrzutowy, taki jak MiG-15 czy jak 23 Stąd specjalnie w Biesie zastosowane były różne instalacje elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, które miały zaznajomić pilota z obsługą bardziej skomplikowanego samolotu. Bies nadawał się również do akrobacji, do szkolenia w pilotażu wyższym, do szkolenia w locach bez widoczności, miał wyposażenie radionawigacyjne. Tutaj jedną z takich rzeczy, która rzuca się w oczy na tablicy przyrządów jest sztuczny horyzont radzieckiego typu, taki później był też stosowany w Iskrze, który generalnie jest taki troszkę na odwrót, to znaczy, że niebo jest tam odwzorowane kolorem brązowym, a ziemia kolorem niebieskim. Tak więc to, co tu widać na ilustracji, to nie jest wskazanie lotu od Wróconego, tylko tak było normalnie. Wtedy tak się robiło, przynajmniej u ruskich, natomiast może jest to trochę wbrew intuicji i ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę, jeśli ktoś wie, dlaczego tak wtedy rysowano, a obecnie Ziemia jest brązowa, a niebo niebieskie na sztucznym horyzoncie, tak jak w rzeczywistości, no to proszę dać znać w komentarzu. Oszklenie kabiny zarówno przedniej, jak i tylnej odsuwało się w kierunku do tyłu, a fotele dostosowane były do spadochronów siedzeniowych. Kabina była bardzo przestronna, do tego stopnia, że w oparciu o Biesa powstał projekt finalnie niezrealizowany samolotu Goniec TS-10. To był samolot, który miał być no, w zasadzie czteromiejscowym Biesem. Jednym z warunków konstrukcji Biesa było trójkołowe podwozie z kołem przednim, czyli taki układ jak w samolotach odrzutowych. To podwozie oczywiście było chowane. Przednia goleń wysuwa się tak, że to koło jest dosyć daleko wysunięte w kierunku przodu samolotu. To jak się później okaże, w jednym przynajmniej przypadku bardzo się przydało, ponieważ rozłożenie podwozia powodowało przesunięcie zauważalne środka ciężkości samolotu do przodu. To przednie koło ma błotnik i ono chowa się do, do wnęki, a jego klapki, które, te klapki, które zasłaniają schowane podwozie, mają takie piękne oprofilowanie, żeby opona się tam zmieściła. To w ogóle te, ten mechanizm chowania przedniego podwozia to jest jedna z moich ulubionych cech konstrukcyjnych Biesa. Z kolei podwozie główne chowało się do środka i koła nie były zakryte w pozycji złożonej. Skrzydło było w kształcie spłaszczonej litery W, centropłat na stałe połączony z kadłubem. Tutaj podobno wadą tego było to, że on był szerszy niż tam wagon kolejowy czy coś takiego. Kiedyś tam transportowano biesa po awaryjnym lądowaniu pociągiem i się nie mieścił. Trzeba było ruch kolejowy wstrzymywać, także ten centropłat był za szeroki do eksploatacji kolejowej. Do niego dołączało się kesonowe końcówki i w te skrzydła wbudowany był w zasadzie tylko reflektor, ładnie oprofilowany aerodynamicznie. Natomiast zbiorniki paliwa nie były w skrzydłach, bo zbiornik paliwa w kadłubie i to w jego dolnej przedniej części, czyli teoretycznie w dość niebezpiecznym miejscu, zwłaszcza, że w samolocie szkolnym mogło się zdarzyć, że pilot zapomniał wypuścić podwozie przed lądowaniem. To może brzmi śmiesznie i absurdalnie, ale no mi przynajmniej jeden taki przypadek jest znany z własnego życia. W zasadzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką zobaczyłem kiedyś jako młody człowiek przychodząc na aeroklubowe lotnisko, to był 
to było lądowanie ze schowanym podwoziem, dlatego że pilot był przyzwyczajony do innego typu no i po prostu zapomniał to podwozie rozłożyć. Zbiornik paliwa umieszczony w okolicy, gdzie to podwozie właśnie się rozkłada, mógłby spowodować pożar, ale był on tutaj zabezpieczony w biesie w taki sposób, że był przedzielony grodzią bardzo twardą, która działała jak płoza i zabezpieczała zbiornik paliwa przed uszkodzeniem. Do tego jeszcze był taki ciekawy zaworek, który miał mechanizm taki, że między dwoma połówkami tego zbiornika paliwo samo się poziomowało, ale tylko w locie poziomym, nie podczas wykonywania zakrętu, kiedy samolot jest w przechyleniu. Oprócz tego słusznie została instalacja elektryczna tak zabudowana, że była jak najdalej od instalacji paliwowej. Klapy, lotki i stery były kryte płótnem. Tutaj widać jak na tym sterze kierunku jest namalowana szachownica w dość ciekawy sposób. Ona jest tak pociągnięta głęboko, żeby przy również wychylonym sterze ciągłość tego znaku była zachowana. Dosyć, dosyć ładnie to wygląda. A generalnie biesy oprócz swoich znaków były srebrne. To był typowy kolor biesa, natomiast część kadłuba przed wiatrochronem była malowana na matowo-czarny kolor, żeby zabezpieczyć wzrok pilota przed refleksami światła. Takie rozwiązanie również w dawnych czasach stosowane było w samochodach rajdowych. Tutaj jest przykład biesa w nietypowym malowaniu. Oczywiście te samoloty nie były używane przez Luftwaffe. Ten bies był tak pomalowany żeby zagrać rolę w filmie wojennym. Nie wiem, jaką rolę on miał zagrać, dlatego że on no, nie jest specjalnie podobny do żadnego niemieckiego samolotu. Może trochę centralnie od dołu do sztukasa. Nie wiem, w każdym razie w, w jakimś filmie fabularnym Bies wystąpił w malowaniu Luftwaffe. A te używane realnie były srebrne. Jako element do ćwiczeń bojowych Bies wyposażony był w fotokarabin, natomiast pierwsza seria 10 samolotów, one jeszcze były wyprodukowane na Okęciu, a nie w Mielcu, były wyposażone w karabin realny Bierizina UBK, 12,7 mm kaliber tego karabinu wynosił i miał też ten Bies podwieszone gniazda, wyrzutniki ćwiczebnych betonowych bomb. Prototypy Biesa nie różniły się znacznie od wersji seryjnych. Poza tym uzbrojeniem tam eksperymentowano jeszcze z różnymi rodzajami chłodnic do silnika. Biesy miały też antenę na owiewce, a seryjne miały już antenę mieczową. I jeszcze tam się różniło usterzenie, ono początkowo było trochę mniejsze. Skoro już mowa o silniku, to równolegle z Biesem projektowano do niego polski silnik. On był oparty na modelach zagranicznych, był konstruowany przez Wiktora Narkiewicza. To był silnik WN3 o mocy 330 koni mechanicznych. To był zresztą ten sam silnik, który później wykorzystano po drobnych modyfikacjach w śmigłowcu Żuk. To był silnik gwiazdowy, siedmiocylindrowy. Każdy cylinder miał swoją rurę wydechową, stąd z jednej strony Biesa mamy cztery rury wydechowe, z drugiej trzy. No i niestety silnik ten powodował, że w Biesie było bardzo głośno. Silnik ten niestety przenosił bardzo duże drgania na śmigło, stąd dochodziło do epizodów uszkodzenia się śmigła, oderwania czy odłamania jego łopat. I taki właśnie przypadek miał miejsce w sytuacji, do której odnosi się początek naszego filmu. To oczywiście nie było śmigło, które wypadło z samolotu, z bagażnika, tylko to było śmigło, które odpadło, złamawszy się najpierw na pół od lecącego biesa. Takie przypadki miały miejsce. Później dwie łopaty śmigła osobno znalazły się, ale czy znalazcy zostały Zostali nagrodzeni obiecanym lotem nad Warszawą, tego nie wiem. Myślę, że tak. To w tamtych czasach musiało być dość sporą atrakcją. W 1957 roku prototyp Biesa ustanowił kilka rekordów dla samolotu swojej klasy. To był rekord prędkości na trasie zamkniętej, rekord zasięgu w locie docelowo-powrotnym i rekord wysokości. W tych lotach pilotował Biesa słynny Alfa Alfa, czyli pilot doświadczalny Andrzej Abłamowicz. Biesem latał również drugi znany pilot doświadczalny Ludwik Natkaniec i on zrobił Biesem jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, czyli wylądował Biesem bez silnika. I to nie bez silnika, w sensie, że silnik zgasł, tylko dosłownie bez silnika. Miała miejsce taka sytuacja, że po starcie obluzował się, jak się później okazało, zamek maski. Tam doszło do wibracji, coś tam wpadło w śmigło. Generalnie silnik na skutek wibracji zaczął, jak to się mówi, 
wybudowywać się złoża. Samolot wpadł w wielkie drgania, także powypadały tam żarówki i kontrolki z tablicy przyrządów. Spadł celownik, bo jeszcze ta wersja miała prawdziwy celownik. No i Ludwik na tkaniec uznał, że wykona skok ratowniczy, ale dopiero kiedy silnik całkiem odpadnie. No ale kiedy silnik całkiem odpadł, już było trochę nisko na skok ratowniczy. W związku z czym Ludwik na tkaniec wyciągnął z pomiędzy podłogi a drążka sterowego celownik, który blokował stery. Następnie wypuścił podwozie i tutaj właśnie to daleko do przodu wysuwające się przednie podwozie pomogło, dlatego że samolot odzyskał jako taką stateczność i sterowność. Tam wiał jeszcze bardzo silny czołowy wiatr i tak uszkodzonym samolotem bez silnika Ludwik na tkaniec wylądował w taki sposób, że nie doszło do innych uszkodzeń niż te, które zaistniały początkowo w powietrzu. Taki to był ciekawy przypadek i tacy to byli piloci. Boże, decyzja o skoku, jak tak samolot się trzęsie tak, że przyrządy wypadają z deski rozdzielczej, a gość mówi, że będzie skakał ratunkowo, ale dopiero jak odleci silnik. W 1960 roku zakończono trwającą 3 lata produkcję. Wykonano wedle różnych źródeł od 239 do 250 egzemplarzy Biesa. One były używane w Polsce w wojsku, a następnie były przekazywane, jeśli wojsko już dany egzemplarz wycofało, do aeroklubów realizujących szkolenie lotniczego przysposobienia wojskowego. No i tam junacy, którzy szkolili się na tych Biesach, jeśli później trafili do wojska, no to przechodzili jak gdyby na szkolenie na tym samym typie samolotów. Do aeroklubów trafiło około 101 egzemplarzy Biesa, no i były używane do lat 80. do szkolenia pilotów. Mimo tego, że Bies był w pilotażu bardzo przyjaznym samolotem, że była spora kampania reklamowa, był prezentowany na różnych pokazach, salonach, był specjalny egzemplarz, który poleciał na salon paryski, miał dobudowany dodatkowy zbiornik paliwa, mimo tego, że ustanowiono rekordy, Bies nie sprzedał się za granicę. Wykonano jedynie dwa egzemplarze przystosowane do tropikalnego klimatu, które latały w Indonezji i tam one cieszyły się bardzo dobrą opinią pilotów, natomiast nie lubili ich mechanicy ze względu na to, że byli oni przyzwyczajeni od amerykańskich samolotów do zewnętrznego rozruchu elektrycznego, a w biesie był pneumatyczny. No i jeszcze eksportowa instrukcja użytkowania nakładała bardzo spore reżimy serwisowe na ten samolot, no przez co mechanicy go nie lubili, no ale pilotażowo był co najistotniejszy bardzo udany i bezpieczny. Bies był udanym projektem, mimo że projektowano jednocześnie płatowiec i silnik, co jest poniekąd ryzykowne i okazało się na przykład jednym z głównych powodów fiaska programu przedwojennego samolotu Wilk. Biesy były udane, biesy były lubiane przez pilotów, a niektórzy instruktorzy nawet uważali, że są one zbyt łatwe w pilotażu przed przejściem na dużo bardziej wymagający samolot odrzutowy. Biesy zapisały piękną kartę w historii polskiego lotnictwa, stąd bardzo często stały jako pomniki, stały przed szkołami. Tutaj jest lista miejscowości, w których Biesy są lub były eksponowane w przestrzeni publicznej. Jeżeli znacie historię któregoś z nich albo wiecie coś więcej na temat Biesów, gdzie można taki samolot obejrzeć, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Bies jest też samolotem, który jeszcze na wielu pokazach lotniczych można zobaczyć w powietrzu, w stanie zdolnym do lotu. Jest taki odremontowany Bies, nawet chyba Chyba nie jeden, ale tutaj też nie jestem pewny. Pozostawiam Was z danymi technicznymi samolotu szkolnego TS-8 Bies, który zastąpił Junaka, a sam zastąpiony został dopiero przez odrzutową iskrę. To wszystko były konstrukcje Tadeusza Sołtyka. Czekam na dodatkowe informacje o tym znanym, popularnym samolocie, które na pewno macie. No i idziemy szukać śmigła. Może ktoś nas weźmie na przelot. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!